Olá, muito bom dia para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo para atualizar vocês sobre informações ah, de um ataque no bairro da Paz ontem, uma invasão de grupos rivais ali ao bairro da Paz. Nesta, nesta madrugada nós acompanhamos toda essa situação. O Portal do Jota marcou presença para quem está comigo no Portal do Jota. Muito bom dia, a gente vai agora trazer um resumo para vocês. A gente já está divulgando imagens na tela. Exatamente imagens do local onde foi uma casa foi incendiada. Nós tivemos informações de duas casas incendiadas. Imagens que nós passamos para vocês agora no Portal do Jota. Exatamente de pelo menos a uma das casas que foram incendiadas. A gente vai divulgando imagens através aqui do Portal do Jota. Para você que está me acompanhando. Eu peço que você compartilhe essa live. A gente vai divulgar essas imagens e outras imagens que temos aqui. A, a onde nós registramos uma alteração no bairro da Paz na madrugada de ontem. Por volta de meia-noite, iniciou todo esse ataque, onde, segundo informações que nós recebemos, dois veículos entraram ali no bairro, a, com integrantes desse veículo totalmente, fortemente armados, e acabaram é, invadindo algumas casas. A gente está mostrando para você imagens, deixa eu voltar a imagem para você ver, imagens... É, do local de uma casa totalmente incendiada, tá bom? A gente vai mostrando para você imagem de uma casa totalmente incendiada e a gente tem informação, informação de duas pessoas que supostamente estariam desaparecidas de dentro do bairro da Paz. Eu vou estar trazendo o nome dessas duas pessoas. Eu, eu peço colaboração de moradores do bairro da Paz relacionado ao nome dessas pessoas e a confirmação. Nós estamos aqui divulgando imagens do momento em que uma casa ficou totalmente destruída. Dá para você ver uma moto aí. Ó. Nas imagens nós vemos uma moto que ficou realmente somente já a, a caveira desta motocicleta. Essa motocicleta estava dentro de uma residência, a qual foi incendiada por este grupo que acabou invadindo o bairro da Paz e também desferindo diversos tiros é, em direção a algumas residências. Tá? A gente vai levando aqui essas informações para vocês diretamente da delegacia. Olha só a situação em que ficou esta casa, esta residência, no momento em que ela foi totalmente incendiada. Ah, nós marcamos presença ontem lá no bairro da Paz, desde o horário de meia-noite, de, de zero horas e trinta minutos, foi no momento em que nós começamos a transmitir através do Portal do Jota essa, essa invasão de um grupo que possivelmente seja grupo rival, no momento em que eles entram ali no bairro da Paz e acabam tomando o território. Bom, colocaram um material... Ah, esse material né, ponte agudo que furou pneus, os pneus da vi, das viaturas e também dos veículos da imprensa que adentraram ali no bairro da Paz. Agora eu vou trazendo informações e imagens do momento em que a polícia vai deixando o bairro e eu, tive, eu entrevistei aí o comandante do 2 Batalhão, o Major Olavo, filho, e ele trouxe as informações para a gente. Olha, esse momento é o momento em que os policiais vão saindo de dentro do bairro exatamente de dentro do bairro da Paz, nós registramos o um momento em que a polícia retorna ali do bairro, mas eu tenho imagens de casas incendiadas e a gente vai divulgar agora para você aqui, vamos já voltar a imagem uh, para você acompanhar uma casa totalmente destruída, esta casa que foi totalmente destruída, uma motocicleta que estava na garagem também ficou totalmente destruída. E nós temos relatos de duas pessoas que desapareceram, sumiram é, no meio desse, desse tumulto aí, duas pessoas... É, não sabemos se elas foram levadas pelo grupo que invadiu, possivelmente foram levadas. É, e tem o nome dessas pessoas, eu vou trazer agora para vocês. É, o que me passaram aqui ó, é que não, não tiveram mais contato com duas pessoas de dentro do bairro. Seria o Pedro e também o Júnior. Segundo informações, o Pedro e o Júnior não mais foram vistos, for, é, estão aí desaparecidos. São informações que passaram ao portal do Jota, nós viemos apurar. Eu fui no, no hospital José Mendes, ninguém deu entrada no José Mendes até o presente momento. Chegou uma informação, a gente vai já ouvir aí o comandante falando, tá? Mas é, é, antes dele falar, a gente vai acompanhar aqui exatamente o... Nós vamos acompanhar exatamente o momento em que é a imagem da casa totalmente incendiada. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que o comandante do 2 Batalhão de Polícia Militar, acabou trazendo para a gente de informações, de resumo de informações dessas, ó, dessa ocorrência. A polícia entrou, né, a polícia esperou o momento certo e acabou entrando no, no local, no bairro da Paz, para pacificar o local. Tá? A gente vai já ouvir aqui o comandante, 
o Major Olavo, comandante do 2 Batalhão de Polícia Militar, que deu entrevista ao Portal do Jota. A gente vai ouvir as informações que ele passou de como foi a, a incursão que a polícia fez após, após a voz de comando aí do, do, do comandante para os policiais entrarem aí no bairro da Paz. Você está vendo as casas incendiadas? Eu peço que você compartilhe. Eu tenho informação de duas pessoas que desapareceram, tá bom? Ah, essas duas pessoas que desapareceram, a, a informação é que seria o Pedro e também o Júnior. Essa informação chegou via ligação ao portal do Jota. Na delegacia de polícia, eu estou aqui na delegacia de polícia e não sei falar de quem é a residência, gente. Eu não sei. Eu só sei que essa casa foi incendiada. Está aí as imagens. No vídeo você vai acompanhando as imagens da casa que realmente foi totalmente incendiada. Uma moto estava na garagem. Uma moto que é uma moto bis, aparentemente uma moto bis, que também ficou totalmente incendiada. A gente vai ouvir agora a, a fala... Daqui a pouquinho vamos ouvir a fala do comandante do 2 Batalhão. Eu conversei com o comandante do 2 Batalhão e ele trouxe informações aqui para a gente. E a gente vai estar tá ouvindo, tá bom? Bom, para quem está me acompanhando no portal do Jota, são imagens que nós temos ali do bairro, no momento em que a Polícia Militar vai saindo do bairro. E esses relatos que a gente recebeu aqui, em relação a, a pessoas desaparecidas, tá bom, gente? Esse, esse relato aqui, nós recebemos de moradores ali do bairro, eu não sei se essa informação ela procede realmente. Me informaram que o Pedro e o Júnior, Pedro e Júnior, moradores ali do bairro da Paz, eles desapareceram, segundo relatos, tá? E essa informação aí, ela é não oficial, ela é não oficial porque foi os moradores que passaram para o portal do Jota, eu vim para a delegacia para ver se alguém registrou o boletim de ocorrência aqui, e até o presente momento... Não houve nenhum tipo de registro de boletim de ocorrência, tá bom, gente? Enquanto você está comigo no Portal do Jota, deixa eu falar para você. Ontem à noite, a partir de meia-noite, houve um ataque onde dois veículos com pessoas fortemente armadas entraram no bairro da Paz e acabaram, e, e acabaram ali no bairro da Paz é, alvejando algumas casas. Né? Nós não temos relatos de feridos. No Hospital José Mendes não deu entrada, ninguém deu entrada ferido, tá bom? E o que eu tenho mais de informação para você é que duas pessoas, moradoras do bairro, é, teriam desaparecido. Né? Essas são informações que nós vamos passando para você aqui através do portal do Jota. Eu vou só aqui editar um vídeo. Estou terminando de editar aqui um outro vídeo para eu passar para vocês exatamente esse vídeo. Trata-se de uma entrevista né, que nós fizemos com o Major, o Major Olavo. Essa entrevista nós fizemos com o Major Olavo. E ele passou detalhadamente para a gente como é que foi a, a incursão deles dentro do bairro da Paz, tá bom? Ah, alguém falou que, que teriam dado entrada de pessoas alvejadas a tiro no Hospital José Mendes. Essa informação foi descartada, tá? Eu também já fui pelo Hospital José Mendes e eu não confirmo nenhum tipo, não confirmaram ali nenhum tipo de entrada de pessoas no Hospital José Mendes. O que sabemos, o que a gente tem também de informação é que as pessoas que entraram no bairro eles não entraram para, para, para entrar e depois sair. Eles entraram preparados, segundo relatos, preparados para ficar no bairro, para tomar território, tá bom? Essa foi a informação que nós recebemos, que eles não entraram é, para brincar ou para só apenas entrar e daqui a pouco sair. Exatamente colocaram um material lá, que esse material é um material é, que furou os pneus das, das viaturas, tá bom? Pelo que a gente está trazendo aqui informação para vocês ao vivo, nós vamos ouvir o que falou agora, deixa eu colocar para vocês, o que falou o Major Olavo em entrevista ao portal do Jota. Deixa eu virar aqui a câmera para a gente é, colocar para vocês o que falou o Major Olavo, que é o comandante do 2 Batalhão de Polícia Militar. Olha só, vou colocar aqui... Dentro do bairro da Paz, Mas, é, como é que está aí, comandante do 2 Batalhão? Como é que foi a ação de vocês dentro do bairro da Paz? Eu era informações que alterou no bairro da Paz, que tinha estava tendo tiroteio e estavam tocando fogo em algumas casas. Quando a viatura desceu, as viaturas desceram o bairro da Paz, eles colocaram obstáculos na, na via, colocaram troncos né, impedindo a entrada e colocaram também um... Um, tipo um arame, que é chamado de aranha, 
que furou o pneu das viaturas. Então, como as viaturas não puderam adentrar, eles voltaram para o batalhão, pediram apoio, nós chegamos né, para dar apoio e nós juntamos uh, um efetivo, fomos lá, desbloqueamos as vias e entramos no bairro da Paz para ver qual estava a situação lá, como é que estava a situação lá dentro. E constatamos que tinha mas não encontramos corpo e os bandidos já tinham saído, não encontramos nenhum bandido lá no local. Então nós demos a resposta imediata para a população, né? e o que está tendo também é muito dissimidice, muita contra-informação, muito terrorismo é, virtual, também adotando a população. Eu queria dizer para a população que lá está tranquilo, que nós vamos reforçar a área com os policiais aqui no bairro da Paz e na cidade toda também. Olha só, é, é, Major, houve um ataque no bairro da Paz, pelo que a gente tem informação. Entrou um grupo armado, possivelmente em dois veículos, foi que nós recebemos informação no portal do J, eles atiraram, mas não houve vítimas fatais lá. Nós houve... não encontramos. Se, se houve, e... é, a gente não sabe. A gente tem informação que incendiaram uma casa, é, procede? Incendiou umas duas casas, né? já acionamos o bombeiro também. Algumas casas até o telhado... Ela não. Mas assim, não foi encontrado corpos. A maioria das pessoas estão na sua casa, abrigada. O pessoal está com medo, mas está todo mundo em paz por enquanto. É, é, Major, o senhor está em loco aqui, o senhor também acionou outros policiais militares e montaram outros serviços para vir reforçar aqui o policiamento? Exatamente, alguns policiais, valorosos policiais, né? Se voluntariaram, foram para o batalhão, alguns para nos ajudar. Eu também estava em casa, dormindo, e quando é preciso, todo mundo vai para a área, né? todo mundo vai para a rua. Então, temos um reforço maior agora na cidade. Os elementos que adentraram no bairro não foram localizados? Não foram localizados. Eles é, fugiram, né? Quando na avistaram a viatura, fugiram. Então, nós demos nossa resposta, entramos lá, tiramos os obstáculos, tiramos os troncos no meio da rua, fomos progredindo no terreno, ganhando terreno, e chegamos à conclusão que realmente estava é, limpa a área. Por isso que nós estamos nos retirando até para baixo de viatura. Nossa viatura está na reserva, olha aí. Na Tem reserva, que abastecer né? a viatura. Abastecer a viatura né, para sair. Sim. A população pode contar sempre com a polícia, Major? Sempre. A população sempre pode contar com a polícia. Dia e noite estamos aí para servir. E é isso aí. Não tem hora. A polícia militar sempre... A população precisa. Eu tenho certeza que as pessoas lá agora no bairro da Paz estão mais tranquilas porque sabem que a polícia entra em qualquer lugar que tem Itacoatiara. Não tem essa, não. Tá certo, Major. Parabéns. Bom... Nós, nós, ouvimos, nós ouvimos aí a fala do Major Olavo, tá? Eu, eu, nós, eu entrevistei ali o Major Olavo ontem à noite, no momento em que eles saíam. Deixa eu virar aqui para a minha câmera, que a gente vai continuar. Ah, nós conversamos com o Major Olavo ontem, ah, dentro da viatura da Polícia Militar, no momento em que eles saíam de dentro do bairro da Paz. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, o material que foi colocado na rua. O material que colocaram na rua, que furou o pneu do, do, dos veículos da imprensa e também da polícia militar. Todos aí tiveram os pneus furados, olha só. Está aqui o material pontiagudo, é conhecido como aranha, mas ele tem também um nome técnico, um tipo de estribo pontiagudo, feito de vergalhão. Ó. E, e esse material tinham muitos, eles atravessaram a rua com esse tipo de material. E olha só o resumo, o resumo... Do, do, do prejuízo desse material aos, aos, às viaturas, aos carros, motos dos veículos de imprensa e até o corpo de bombeiros militar, quando foi para o local, o corpo de bombeiros militar, porque alguns, alguns, algumas dessas aranhas, desses materiais aqui, acabaram furando também o pneu do, do carro do corpo de bombeiros quando ele ia adentrando no local para fazer ali, para conter as chamas de uma residência que incendiava. E esse material também, ele furou o pneu da viatura, do corpo de bombeiros, e eles tiveram que retornar. Na nossa live, você acompanha o momento que nós registramos a viatura da polícia, do corpo de bombeiros também entrando no bairro da Paz, e eles acabaram retornando devido a esse tipo de material aqui, ó, que foram colocados pelo grupo que invadiu ali o bairro, é, exatamente para atrasar todo o trabalho da polícia militar e até mesmo da imprensa que estava no local. Olha só o material. Bom, gente, a gente vai levando informação para você, Sobre essa ocorrência de ontem à noite, nós acompanhamos o momento em que os policiais saíram do bairro. Acompanhamos o momento que eles invadiram também ali, fizeram incursão no bairro de forma inteligente, de forma cautelosa. Nós acompanhamos a cautela da Polícia Militar, até porque a polícia não sabia o número de quantos estavam no bairro da Paz. Só se suspeitava de dois veículos, subentende-se de dois veículos, 5, 5, 10, 12, mais ou menos umas 12 pessoas teriam adentrado no bairro e todos fortemente armados, eis a questão da polícia usar a inteligência aí 
e, e, e avançar de forma né, gradativa ali no bairro da Paz. Nós acompanhamos o avanço da Polícia Militar ali no bairro, mas eu quero mostrar uma imagem para você agora. Ó. Eu vou mostrar na tela para você uma imagem impressionante, uma imagem cinematográfica que nós registramos ali no momento em que a polícia vai entrando e nós vamos atrás da viatura. E o que, que acontece? Nós vamos atrás da viatura da Polícia Militar e fura o pneu de todas as viaturas. Além das viaturas, fura o pneu do nosso transporte também, dos do, do nossos colegas de imprensa e o nosso. Olha só, aqui a gente aguardava para entrar, aqui a gente aguardava para entrar no bairro e aqui realmente a gente já vai acompanhando as viaturas voltando. Olha, eu vou colocar o exato momento, eu vou colocar aqui o exato momento em que nós entramos no bairro e o pneu dos nossos veículos acabou realmente furando, tá? É aqui já vimos parado? É, aqui já ouvimos parado, um pouquinho antes. É aqui, ó. A gente vai aguardar a entrada da Polícia Militar e no momento em que nós entramos, o pneu furou de todos os veículos aí que, e, e, que adentravam no bairro da Paz. Os nossos veículos tiveram os pneus furados por esses materiais que eu acabei de mostrar para você, tá bom? Foi uma estratégia dos invasores, né, do grupo que invadiu o bairro. Eles foram aí, eles articularam tudo. Olha, a informação que eu tive também é que eles entraram para não sair, tá bom? Não tinha jeito, eles entraram para tomar conta do território. E realmente nós ficamos esse tempo todinho lá, a madrugada toda, viemos, eu saí de lá por volta de três e meia da madrugada, ali do bairro da Paz, e exatamente nesse momento a gente acompanhou que até esse momento que estivemos ali, eles não saíram do bairro. A polícia entrou, fez incursão, mas os invasores eles não saíram. Então eles já estava tudo esquematizado, eles colocaram além desse material, essas aranhas, é, perfurante que furou aí o pneu das viaturas e dos nossos veículos, mais à frente, na entrada do bairro, eles colocaram, atravessaram uns troncos. Esses troncos foram atravessados exatamente para impedir a entrada de veículos. Então, se eles colocaram troncos e esse material perfurante, eles realmente não tinham intenção de retornar. Ah, foi exatamente pela lógica que a gente acabou chegando a esta conclusão. Nós vamos acompanhar agora o momento em que a gente entra no bairro agora. Você vai acompanhar, ou exatamente, eu vou virar aqui a câmera. Vamos acompanhar o momento em que nós entramos no bairro e, e o, a, o momento em que furou o pneu dos nossos veículo, veículos, tá bom? Olha, para quem está comigo na transmissão do Portal do Jota, pode deixar seu comentário, curtir e compartilhar. Afinal, morreu alguém mesmo? Não, não temos informação de óbito, tá? Descarta óbitos. Adriana Lobato, não morreu ninguém, tá bom? Pode descartar óbitos. Olha só, a gente vai agora a, a, a acompanhar o momento em que a viatura... As viaturas entram em alta velocidade. Deixa eu ver se eu consigo focar. No momento em que as viaturas entram em alta velocidade no bairro da Paz, tá? E no momento em que as viaturas entram, o que, que acontece? Fura o pneu, fura o pneu de todos os veículos que entram no bairro, porque ninguém esperava. Foi cena de cinema o que nós vivemos ontem. Realmente algo, eu volto a dizer para vocês, algo nunca visto antes aqui no município. Olha só. Vai. Olha aí, ó. Agora a gente vai lá. Vai pro com bairro. cuidado, mano. Polícia entrando no bairro. Vamos rever o um momento. Vamos rever o um momento exatamente. Olha só, a polícia entra em alta velocidade. Merda. Botaram barricada, gente. Botaram barricada. Olha a barricada, barricada para furar o pneu da moto. Furou os pneus. Tira, tira. Furou o pneu dos carros das viaturas. Furou o pneu. Furou o pneu. Furou os pneus, furou os pneus. Olha a polícia militar entra fortemente armada. Furou? Deu? Furou o pneu de todo mundo, gente. Furou. Olha só, gente. Botaram aqui barricada, gente. Botaram aqui. Gente, olha o que a gente acompanha. Olha só. Olha só. Botaram aqui. Botaram aqui, gente. Botaram material furante. Furou o pneu. 
Furou o pneu do carro da viatura da nossa, do nosso transporte também. Bom, gente, a gente está revendo imagens aí. Deixa eu atender um telefonema aqui, só um minutinho, pessoal. Já volto a falar com vocês. Olha só, quem está ligando aí para mim, por favor, manda o WhatsApp. Nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo e acompanhamos, gente. É um clima de guerra, uma situação de guerra no bairro da Paz, tá bom? Guerra. Bom, tem informação aqui, ó. Olha só, tem informação chegando ao portal do Jota, ao vivo. E a gente vai levando informação para você, ó. Bom, gente, desculpa eu parar, eu fui atender um telefonema, tá bom? Eu fui atender, eu vou colocar a imagem agora, mais uma vez, para você acompanhar, das casas incendiadas no bairro da Paz, olha só. Informação que duas casas foram totalmente incendiadas. Eu estou colocando para quem chegou agora no portal do Jota, imagens de uma casa, uma das casas que foi totalmente incendiada ali no bairro. Olha só, a gente vai levando informação, olha só, essa casa foi totalmente incendiada, uma moto bis, aparentemente uma moto de uma Honda bis que estava nessa residência também, ficou totalmente queimada. A gente tem informação que duas pessoas estão desaparecidas ali do bairro, tá? Uma pessoa por nome Pedro e a outra por nome... É, o Pedro e o Júnior, né? A gente tem informação que eles desapareceram na hora do ataque, da invasão lá do bairro. Não se sabe, a pessoa que me ligou não sabe se eles foram levados, possivelmente foram levados pelo grupo, tá? Mas isso são especulações, por isso que eu coloquei realmente supostamente desaparecidos, porque aqui na delegacia nenhum familiar veio registrar boletim de ocorrência até o presente momento. Nenhum familiar veio registrar boletim de ocorrência até o presente momento, mas a informação da conta é que dois estão desaparecidos ali do bairro, tá? Eles seriam é, é, jovens, seriam jovens, tá bom? De pouca idade. A gente aqui acompanha ao vivo toda essa situação, nós vamos acompanhando aqui, eu peço que você compartilhe a live do Portal do Jota, quem está me acompanhando, comenta, curte, compartilhe o nosso trabalho, aí imagens dos policiais no momento em que eles deixam ali o bairro. vai trazendo aqui, continua levando informação para você e imagens do local, do bairro da Paz, no momento em que os policiais vão saindo do bairro, uma vez que o bairro foi pacificado, tá bom, gente? Então, pessoal, os moradores, a polícia militar, nós ouvimos aí claramente o Major Olavo, que trouxe informações para a gente aí, em entrevista ao Portal do Jota, ah, ele acabou dizendo que a polícia conseguiu a, a monitorar todo o bairro ali, eles conseguiram, né, é, adentrar em todas as ruas e não encontraram esse grupo, esse grupo acabou ou se escondendo ou, enfim, saindo do local, porque eles não conseguiram. Para você que está comigo, não conseguiram achar mais ninguém, tá bom? E para você que está comigo na transmissão, nós temos informações de duas pessoas desaparecidas, dois jovens que teriam sumido no momento do ataque. Esses jovens seriam lá do bairro, é, um por nome Pedro e o outro por nome Júnior. Essa informação não foi confirmada de forma oficial aqui pela delegacia de polícia, não, não há registro de boletim, de ocorrência, até o presente momento, né? até o que a gente tem de, de informação, não há nenhum registro desse desaparecimento. Mas ah, o clima foi de tensão ali no bairro. A gente acompanhou o Major Olavo trazendo entrevista aqui ao Portal do Jota, trouxe informações para a gente ao vivo, tá bom? Para o pessoal ficar realmente tranquilo em relação à, à, à presença da polícia, que a polícia entra em qualquer lugar, tá bom? Os policiais, de forma inteligente, Acabaram avançando e ganhando terreno e conseguiram entrar no bairro da Paz nesta madrugada. E nós acompanhávamos tudo, gente. Nós ficamos até três e meia, quase quatro da madrugada, ali no bairro da Paz, o Portal do Jota, em cima da notícia, para levar para você as informações ah, de todos esse, esses acontecimentos. Pode deixar seu comentário aí, tá bom? Tem um comentário da Adriana, né? O ah, um comentário do Luciano, Borges, chama o Exército, né? Encontra, como encontra os caras, os caras se escondem, né? O Kleber está dizendo aqui, deixa eu ver o Jota. Jota, tu é o bichão mesmo, do até de viatura, o Augusto McFly. Ó, oh, Augusto, obrigado pelo teu comentário. Os bairros mais críticos deveriam ter um posto policial. Infelizmente, a guarnição tem pouca da PM. Bom, gente, essa é a informação que a gente recebe aqui ao vivo, através do portal do Jota. Deixa eu ver outros comentários aqui. O Luciano está comentando também, ó. A Ieda, o Jota, essa casa é de quem? Eu não sei de quem é a casa, gente. 
Pode continuar comentando, você que está comigo aí no Portal do Jota, nós acompanhamos, você pode rever essas lives a, aqui no Portal do Jota, na nossa timeline, está publicado aí na, na nossa página do Portal do Jota, e você pode acompanhar também no arroba é, Portal do Jota no YouTube, tá? Todos esses vídeos nós vamos republicá-los ali no YouTube, tá bom? Lá no YouTube para você acompanhar na íntegra as informações, você direto da sua Smart TV, você vai poder também acompanhar, tá bom? Para quem está comigo no Portal do Jota, isso tudo aconteceu nesta madrugada, onde um grupo invadiu ali o bairro da Paz e acabou tocando terror, né? Eles invadiram, atiraram formações de mais de 50 disparos de arma de fogo. De arma de fogo foram ouvidos ali por moradores. Eles ficaram realmente aterrorizados, tá? Com tudo o que aconteceu ontem. E o resumo, eu trago aqui um resumo para você. O que nós temos? Deixa eu virar aqui para mim para a gente continuar falando. Resumo para você acompanhar da ocorrência do bairro da Paz. O grupo invadiu o bairro e acabou tomando conta ali, segundo, segundo informações, tomou conta daquele, daquela área. Eles colocaram também, gente, uma placa, uma bandeira com o, o símbolo aí da, do grupo deles, né, da facção. No momento em que eles entram, eles, eles hastearam ali uma bandeira com a sigla de uma facção, tá bom, criminosa. Eles hastearam aí uma bandeira, esticaram ali, prenderam a, em uma, numa cerca, ali na cerca do Saai. Essa, essa bandeira ali foi tirada pelos policiais militares e também o, alguns troncos de madeira que atravessaram, impedindo ali a passagem totalmente das viaturas, foram também tirados ali do meio da rua pelos policiais militares, assim também como as aranhas, aquele material de vergalhão pontiagudo que furou os pneus das viaturas, das primeiras viaturas. Gente, para você que não entendeu como é que foi, as viaturas entraram em alta velocidade, nós, a equipe da imprensa entrou logo atrás, e os pneus das viaturas todos os furaram, os pneus dianteiros, de, da, das duas viaturas, quatro pneus das viaturas acabaram furando nesse e também do carro do colega da imprensa, assim como o, o, o nosso veículo, que nós estávamos também, teve o pneu furado por, esse, por essas aranhas pontiagudas, é, o pessoal chama de Miquelito, Miguelito, algo do tipo. Tem um, um, um nome aí dado a esse material e também tem um nome técnico dado a esse material, que foi o material que acabou furando o pneu das viaturas, alguém chama, alguém teria falado, na verdade tem pesquisas sobre esses materiais que eles poderiam ter sido usados em guerras, né, contra aí uh, os, os opositores. O nome técnico é Caltrop, Caltrop. O nome desse material seria Caltrop, uma arma medieval que estaria ajudando ucranianos contra a Rússia. Olha só, gente, dá uma pesquisada aí, ó. Nós temos aqui uma rápida pesquisa que nós fizemos esses materiais. Eles são, ele é um material exatamente ó, é, usado em guerra, tá? E o nome realmente, o nome desse material é, segundo aqui as nossas informações de, da nossa pesquisa, ó, é Caltrop, tá bom? Caltrop é o nome do material, ele é utilizado para a, a, é, em guerras, tá bom? E, a, e alguns elementos, a, na verdade a polícia dos Estados Unidos e até mesmo aqui do, do, de algumas cidades do, do Brasil, eles utilizam uma forma de... Né? Enfim, uma, uma forma de deles jogarem e atravessar a rua para impedir os criminosos de prosseguir fuga. E aqui no município de Itacoatiara, esse grupo que invadiu o bairro acabou utilizando. Para quem está chegando agora, eu vou mostrar aqui. Ó. Eu tenho um material aqui, ó. eu acabei recolhendo um desses grampos, desse chamado aranha, e também o um nome técnico que seria Caltrop. Caltrop, está aqui. Ó. A gente mostra para você o material que furou os pneus das viaturas e também dos veículos da imprensa no momento em que nós entramos ali no bairro da Paz, olha só, foi cinematográfica a nossa entrada ali no bairro, parece coisa de cinema, de filme, nunca, nunca antes né, nós havíamos passado por isso, nem, nem nós, o pessoal da imprensa e nem a polícia militar, aqui em Itacoatiara não, eu não sei se na capital do estado do Amazonas já se depararam com esse tipo de situação, tá? mas foi realmente muito bem planejado por esse grupo que invadiu o bairro ali, eles levaram a sua bandeira, é, é, estenderam a bandeira ali na entrada do bairro, né, com uma sigla, Segundo relatos, que nós, nós vimos ali os policiais tirando uma bandeira, que essa bandeira seria desse grupo. E eles colocaram também alguns troncos impedindo a entrada. Então a gente entendeu que realmente eles foram preparados para entrar e ficar no bairro, tomar território. Porque eles colocaram as barreiras, como é que eles iriam voltar com as barreiras ali? Então, né, se a gente for na lógica, eles realmente entraram para tomar conta do bairro da Paz, tá bom? Para quem está chegando comigo, está aqui o material utilizado. Tá bom, tá aqui o material utilizado. Olha como ele é totalmente pontiagudo. É, eles são pontiagudos e fez com que os pneus dos veículos 
furasse, tá bom, gente? A gente tem informação de duas pessoas jovens do, do bairro que teriam sumido no meio desse ataque, né? E isso aí possivelmente seria uma retaliação, a gente está aqui de forma né, não oficial, a gente vai levando essas informações, seriam possivelmente uma retaliação né, de, um grupo, é, de um grupo rival junto a um grupo que toma território no bairro da Paz, tá bom? Isso aí a investigação da polícia vai trazer detalhadamente, a gente não quer se adiantar a nada, mas pelo que a gente acompanha, foi um grupo rival, com certeza, que entrou ali e acabou invadindo o bairro da Paz nesta madrugada de sexta-feira. A... Sexta-feira? É, nessa madrugada de sexta-feira. Então, foi depois da meia-noite que aconteceu o ataque, tá bom? Ah, e o Pedro, segundo relatos, uma pessoa identificada como Pedro e a outra como Júnior, teriam até o presente momento desaparecido. Não se sabe o paradeiro deles, né? Eu quero que alguém do bairro confirme para mim essa informação aqui via o WhatsApp 991-34-2862. Eu quero que os familiares aí, por gentileza, passem a informação pelo WhatsApp se realmente procede o desaparecimento desses dois jovens. Aqui na delegacia... Ninguém registrou boletim de ocorrência de desaparecimento de ninguém. No entanto, uma pessoa me ligou logo cedo informando o desaparecimento desses dois jovens ali do bairro da Paz, a, o pós-ataque, né? Após aí a, sofrerem um ataque, esses dois jovens teriam sido levados, supostamente, ou desaparecidos, tá bom? Foi uma noite de terror, minha amiga. Ela está dizendo aí, a Débora está comentando, outras pessoas estão comentando também. Realmente, foi uma noite de muito terror ali no bairro da Paz. Nós mostramos imagens e entrevistas aí com o, o Major. Vou mostrar mais uma vez a entrevista, ver se eu consigo mostrar aqui. Mais uma vez a entrevista do Major Olavo. No momento em que o Major Olavo acaba passando informação de como foi a entrada. Vai acompanhar agora novamente a entrevista que eu fiz aí com o Major Comandante do 2 Batalhão, que é o Major Olavo Filho, tá bom? E aí, querida, bom dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos pegar aqui do início o vídeo? Vou pegar do início aqui o Comandante do 2 Batalhão, que acaba de sair com a guarnição do 2 Batalhão de dentro do bairro da Paz. Uma, é... Como é que tá aí, Comandante do 2 Batalhão? Como é que foi a ação de vocês dentro do bairro da Paz? O que aconteceu foi o seguinte, as viaturas estavam patrulhando à noite e tiveram informações que alteraram no bairro da Paz, que tinha estava tendo tiroteio e estavam tocando fogo em algumas casas. Quando a viatura desceu, as viaturas desceram o bairro da Paz, eles colocaram obstáculos na, na via, colocaram troncos, né, impedindo a entrada e colocaram também um, um tipo um arame, que é chamado de aranha, que furou o pneu das viaturas. Então, como as viaturas não puderam adentrar, eles voltaram para o batalhão, pediram apoio, nós chegamos né, para dar apoio e nós juntamos uh, um efetivo, fomos lá, desbloqueamos as vias e entramos no bairro da Paz para ver qual estava a situação lá, como é que estava a situação lá dentro. E constatamos que tinha algumas casas pegando fogo realmente, mas não encontramos corpo e os bandidos já tinham saído, não encontramos nenhum bandido lá no local. Então nós demos a resposta imediata para a população, né? E o que está tendo também é muito dissimidice, muita contra-informação, muito terrorismo é, virtual, também tratando a população. Eu queria dizer para a população que lá está tranquilo, que nós vamos reforçar a área com os policiais aqui no bairro da Paz e na cidade toda também. Olha só, é, é, Major, houve um ataque no bairro da Paz, pelo que a gente tem informação. Entrou um grupo armado, possivelmente em dois veículos, foi que nós recebemos informação no portal do J, eles atiraram, mas não houve vítimas fatais lá. Nós não, não houve... encontramos. Se, se houve... E... É, a gente não sabe. A gente tem informação que incendiaram uma casa, é, procede? Incendiou umas duas casas, né? já acionamos o bombeiro também. Então, algumas casas até o telhado já queimou, o bombeiro não tem muito o que fazer lá não. Mas assim, não foi encontrado corpos, não foi encontrado ninguém ferido. Tá... A maioria das pessoas estão na sua casa, abrigada. O pessoal está com medo, mas está todo mundo em paz por enquanto. É, é, Major, o senhor está em loco aqui, o senhor também acionou outros policiais mil militares e montaram outros serviços para vir reforçar aqui o policiamento? Exatamente, alguns policiais, valorosos policiais, né, se voluntariaram, foram para o batalhão, alguns, para nos ajudar. Eu também estava em casa, dormindo, e quando é preciso, todo mundo vai para a área, todo mundo vai para a rua. Então, temos um reforço maior agora na cidade. Os elementos que adentraram no bairro não foram localizados? Não foram localizados. Eles é, fugiram, né, quando... Na história de viatura fugiu. Então, nós demos nossa resposta, entramos lá, tiramos os obstáculos, damos troca. Progredindo 
no terreno, ganhando terreno, chegamos à conclusão que realmente estava é, limpa a área. Por isso que nós estamos retirando até para baixo da viatura. Nossa viatura está na reserva, olha aí. Tem reserva, que abastecer né? a viatura. Abastecer a viatura, né, para sair. Sim. A população pode contar sempre com a polícia, Major? Sempre. A população sempre pode contar com a polícia. Dia e noite estamos aí para servir. E é isso aí, não tem hora a polícia militar, sempre a população precisa. Eu tenho certeza que as pessoas lá agora no bairro da Paz estão mais tranquilas, porque sabem que a polícia entra em qualquer lugar que entra com a tiara. Não tem essa, não. Tá certo, Major. Parabéns. Bom, olha só, você ouviu aí o Major que falou com a gente? Oi? Eu não queria ir. Eu disse, eu não quero, eu quero ir sozinho. Vem cá, vizinha. Tem uma vizinha aqui que quer. Vem cá comigo, relatar aqui. A vizinha vai relatar aqui uma situação. O que foi? Foi quinta-feira agora, essa semana que já foi, né? Eu estava lá no Recanto Natureza, aí eu estava juntando latinha, aí apareceu um mototáxi. Ele insistindo para querer me levar lá em casa. Eu disse, eu não quero, eu não quero ir, rapaz. Ele disse, eu vou te levar, eu não vou fazer nada. Eu peguei, fui com ele, né? Confiei nele, né? Quando chega lá dentro, perto de casa, eu, ao invés de eu trancar a porta, eu não tranquei, me esqueci de trancar. Um instante que eu fui tomar um copo de água lá na cozinha, quando eu vim, o meu celular lá não estava mais em cima da cama já tinha levado o meu celular. Ele entrou e, na sua casa? Entrou dentro de casa. E aí eu, eu, ele deu o nome dele Lucivaldo, só que o nome eu acho que ele deu até o nome dele errado, porque não combateu aí o nome dele Lucivaldo, não. Viu? E aí a senhora veio registrar agora? Aí eu, não, quando eu isso? Já vim já, isso foi quinta-feira, aí o rapaz pediu o, o endereço da minha casa, porque no dia que eu vim aqui, eu vim nervosa, né? Só deu o nome da rua. Aí, como tem, eu peguei o talão de luz agora, eu vou dar o endereço para ele, da casa ah. onde eu moro. Como que ele é esse mototaxista? Ele é moreninho, magrinho. Agora só, não, só, só deu esse nome dele, né? Mas acho que ele deu o nome dele errado. Eu já andei em todo canto procurando ele, não achei ele de jeito nenhum. Você mora em que bairro? Eu moro ali no bairro do Santo Antônio, ali perto do posto de saúde. Saúde. E, ele, e ele entrou na sua casa e levou seu celular? Ele entrou dentro de casa, né? E, e pegou, né? E eu, 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 tá certo que eu errei, né? Mas me deu vontade de eu tomar uma cervejinha, eu tomei, né? Mas não era preciso ele fazer isso comigo, né? Porque a gente trabalha a semana toda, olha, essa semana... A senhora tava levemente, tomou uma de levemente e tal? Foi, eu tomei só uma cervejinha, né? E eu confiei nele, né? Mas não era obrigado ele fazer isso, roubar meu celular, que eu ganho... Tô pagando com o dinheiro do meu auxílio, vou pagar uma coisa que eu não vou usar mais. Meu filho emergencial, né? Pouco, é. Inicial mesmo. Tá aqui, tá tudo aqui, tudinho aqui, o, o que eu vi. Você quer encontrar esse elemento? Eu quero encontrar esse elemento porque ele não é mototáxi. Pra mim é um vagabundo que faz isso. Levou uma seu celular. Que levou meu celular novinho. Eu tô pagando até agora uma coisa que eu não vou usar mais. Tá bom, Qual é o seu nome, Zé? Meu nome é Sofia dos Santos. A dona Sofia teve seu celular levado. Uhum. Registrou o boletim, tudinho? Eu registrei, o rapaz já colocou lá no grupo, lá e só pediu o, endere, o meio da casa onde eu moro. A senhora não conseguiu ver a moto que ele estava, qual era, não? Não consegui, não deu tempo, deu coisa nadinha. E o rapaz de lá, de perto de casa, que é mototáxi, viu ele estar tá mexendo, sei lá, tec, tec, mas não sabia o que estava acontecendo, né? Quando ele viu que o rapaz estava percebendo, olhando para ele, só deu uma carreira, pegou a moto e saiu fora com o celular e tudo. A senhora estava num recanto da natureza? Não, aqui nesse, nesse bar que tem bem aqui, que eu não sei falar direito, aqui bem aqui logo que chama esse nome, né? Aqui? Esse bar que tem bem aqui no canto, onde joga bola. Como é o nome do bairro? Aqui nessa rua, Armidosier? É, quem vai de... de, de... Ah, é tem aquele posto de gasolina, é aquele bar ali que... Barões? É, isso mesmo. Lá no bar do Bar Barões. E aí a senhora tomou a sua de leve, bacana, leve... Não, não. A senhora estava levemente alterada. Não, mas eu ia sozinha. Ele que se interessou, eu não queria ir, não. Ele ofereceu para lhe levar. Fazer. Ele ofereceu para me levar e pegou, me deixou lá, né? Tipo, se eu vou lhe levar, eu não vou lhe cobrar nada. Não vou lhe cobrar nada. A Patife. Né? Aí eu confiei nele, né? Aí, ao invés de eu trancar a porta da sala, eu não tranquei, não. Quando eu vim lá do banheiro, já tinha levado meu celular zerado. Que eu tirei aqui na, 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 na bemol, meu celular. O mototáxi. Levou seu celular? Levou o celular, não vi. Coitado, qual era seu celular, marca, a senhora sabe? Ela tá até chorando aqui, gente, a, a senhora. Qual era seu celular, vizinha? Qual era a marca dele? É um Samsung? É. Eu não trouxe nem a caixinha. Era Mas é um Samsung? Ele, ele é. A senhora sabe a referência dele, não? Se é um A31? Não, Olha só, gente, se você conhece o mototaxista que levou o celular da vizinha aqui, da dona menina, ele é... é qual é o seu nome? Sofia dos A dona Santos, Sofia dos Santos. A dona Sofia dos Santos. Tá aqui, ó. Eu vou ver aqui a marca do celular. É, o nome dele, supostamente, seria Lucivaldo, né? Ela não sabe se é o nome verdadeiro ou se ele deu outro nome. Ah, ela mora no bairro de Araújo Costa, né? Santo Araújo Costa. 
E o celular que ele levou foi um celular Samsung Galaxy A3. Tá bom? Um celular... Um celular Galaxy Samsung A3. O da casa tá aqui, nesse papel de Qual luz casa? aqui, que eu não sei. Da sua casa? casa? Que eu moro. Ah, não, não precisa a senhora dar o número da casa, não, tá? A, a dona Sofia, ela foi roubada, tá, gente? Aqui ela tá chorando, porque ele é esse criminoso travestido de mototáxi. É um criminoso travestido de mototáxi levou o celular dessa senhora. Eu tô falando aqui de outra ocorrência. Eu já aproveitei para ouvir aqui a demanda dessa senhora que teve seu celular roubado. Um Galaxy, um Samsung Galaxy A3. Eu espero que esse criminoso, vizinha Dona Sofia, seja pego e pague pelo crime que ele cometeu e seu celular seja devolvido, tá bom? A senhora tem que sempre vir aqui na delegacia, que de vez em quando eles, eles conseguem né, recuperar esses objetos. É bom a senhora sempre estar tá conferindo. Porque o rapaz, ele, ele pediu o meio da casa lá, né? Ele vai, agora ele vai conversar comigo, botar no grupo, né? E qualquer coisa ele... Porque eu não tenho celular. Vão investigar, né? né? É, eles vão investigar. Vão ver se consegue achar, né? Mas eu tenho fé em Deus que eles vão conseguir achar meu celular. É, mas da outra vez, vizinha, não pegue mais mototáxi não, assim, que eles não for oferecendo quando as molas demais, o santo desconfia. Quando te oferecer, eu vou lhe levar de ligar, não, não, vizinha, eu não quero mototáxi, acabou e tchau. Porque ele se aproveitou da sua fraqueza, né, ele viu que a senhora tinha tomado umas duas e tal, ela já tá meio, eu vou levar ela e tal. Mas tem que ter cuidado, vizinha. Tá bom? Eu trabalho. Eu... Ela é trabalhadora, né? Eu trabalho com. Fa... Eu sou faxineiro, eu junto latinha na rua. Olha, esse mês, essa semana agora que teve a festa aqui, no... eu passei a semana todinha juntando lata, todinha. Eu tenho dinheiro lá para tirar outro, mas eu vou dar um tempo. Não vou poder tirar outro eu agora. Trabalho para se manter, né? Vende eu latinha, é faxineiro. Isso, faxineira, tudo isso eu faço. É, né? Um elemento desse vem levar seu celular. Olha só, aqui, é abalada. Tá bom, dona Sofia? A gente não quer deixar a senhora mais abalada. Tomara que a senhora consiga resolver essa situação, tá? Vai lá, vá com Deus, tá bom, dona Sofia? Vai lá, vá com Deus. Eu espero que os policiais aí reforcem e ajudem a dona Sofia a encontrar o aparelho celular. Para você ver como é que é. O um mau elemento aí, ó. Se travestiu de mototáxi e acabou enganando, levando um celular de uma mulher trabalhadora. Eu conheço essa senhora de vista, sempre ela, ela, ela mexe conosco aqui no Portal do J, ela sempre cumprimenta a gente, né, aonde a gente está. E ela teve o seu celular levado, tá bom? Se você tiver algum tipo de informação sobre esse mototáxi, ele deu o nome de Lucivaldo, tá? Ele pode ter dado esse nome para outras pessoas também. Se você tem algum tipo de informação, você pode ajudar. Pode mandar para esse número, 9134-2862. Bom, de forma exaustiva, nós passamos as informações sobre o Bairro da Paz. E eu peço que você continue curtindo, dá o like na live, compartilhe essa live, para essa live chegar para outras pessoas, tá bom? Essas são as informações e o resumo da ocorrência de ontem. Qualquer outra alteração, a gente volta a falar com vocês ao vivo, através do Portal do Jota, é, sobre essa situação de, de uma invasão de um grupo, possível grupo rival ali no bairro da Paz, tá bom? A Polícia Militar está monitorando o local. Nós vamos estar em contato direto com o Major Olavo e para ele passar aí totalmente o qual é a situação, qual é a estratégia e a técnica que vão usar para policiar ali o bairro da Paz. É, uma vez que as pessoas estão com medo, estão dentro das suas casas com muito medo. Nós colocamos no início desse vídeo imagens de uma casa que foi incendiada, uma motocicleta na garagem da casa também foi incendiada e está tudo registrado aqui no Portal do Jota. Muito obrigado pela sua audiência. Em nome de Universo da Construção, Arleson Plus, Postos Ferreira, também Alfa Refrigeração Central DPVAT, na 7 de setembro. Você procura a central se você sofreu um acidente e teve alguma lesão. Você pode ser indenizado em até... 13 mil reais ali na Central DPVAT. Urbano Norte, baixa o aplicativo Urbano Norte por transporte por aplicativo Corridas a partir de 10 reais, tá bom? E tem promoções, toda semana é sorteio de 100 reais. Urbano Norte, transporte por aplicativo, baixa agora o aplicativo e chama um carro e vá com segurança para o seu destino. Ah, ah, eu trabalho com apoio também, além de Urbano Norte, de Alfa Refrigeração, drogarias 24 horas, drogarias Popular Leia e Baratão dos remédios, são os nossos parceiros apoiadores. Eu finalizo por aqui, mais uma transmissão e a gente volta para atualizar vocês a qualquer momento. É o Portal do Jota, levando sempre a notícia em sua mão. Tchau, tchau, pessoal.